大家好，我是小韩，欢迎来到民航十亿。绿萝卜又叫青萝卜，它除了埋在土里面的那一部分，其他的全部呈现绿色，外观看起来很漂亮，吃起来呢口感清脆多汁，营养比白色的要高。那今天就给大家分享绿萝卜非常好吃又减馋的做法。不炒不煮不做丸子，做法简单又营养。我们一起来看看怎么做的吧。首先准备280克面粉，加一勺盐，增加面粉的筋性，搅拌均匀。跟着。用九十毫升的开水来烫面，边加边搅拌。再用九十毫升的冷水来和面，用冷热水来和面呢，可以使面更加的柔软筋道，使做出来的面皮放凉了也不会变硬。把它们搅拌成这种棉絮状。下手揉成面团，揉成面团之后，移到面板上，好好的揉一揉，把面揉光滑，把它揉成这种光滑不扎手的面团就可以。直接搓成长条，再分成大小均匀的小剂子，跟着把每个小剂子都揉成小面团像这样就可以啦。摆入盘中，在盘子中呢刷上一层油，这样可以防粘。然后表面也刷上一层油，盖上保鲜膜，放一旁洗面一个小时左右。接下来，准备一把粉条，加入开水浸泡着备用。然后准备两个绿萝卜，把皮去掉。现在正是绿色萝卜上市的季节，趁这个季节呢，可以多买一些回来，给它做成萝卜干，用来炖腊肉。哇，简直是非常的好吃！再或者是腌制酸萝卜，吃起来酸辣爽口，很是下饭。削下来的萝卜皮不要扔，留着腌制着吃，清脆爽口，非常的好吃。然后把它切成片，可以切的薄一点，再切成细丝。切好，装入碗中，加一勺白糖，一勺盐，搅拌均匀。加白糖可以综合一下萝卜的口感，放一旁腌制出萝卜的水分。然后准备一把小葱，切成葱花。装入盘中，跟着准备两个鸡蛋，打入碗中，加一勺胡椒粉，少许的盐，入点底味，搅拌散开。
跟着锅烧热，倒入少许的油。油热后，把鸡蛋液倒进去，快速的炒散开，把它炒成鸡蛋碎。像这样就可以啦。盛出来，装入盘中备用。看看，这个时候的粉条已经泡发好啦，给它控水捞出来，放到菜板上，把它切碎。切好，装入盘中。加少许的老抽，搅拌均匀，使粉条上色。然后将腌制好的萝卜挤干水分，放到菜板上，把它切碎。朋友们，视频都看到这了。请用您发财的小手给我点个赞，帮忙转发一下吧！您的支持就是我最大的动力，非常的感谢。切好，装入碗中，把粉条倒进去，鸡蛋块倒进去，葱花倒进去。加一勺胡椒粉，少许的盐，一勺蚝油，一勺香油，搅拌均匀，先放在一旁备用。看一下，这个时候的面团已经醒好啦，保鲜膜撕开，出个手指不回缩，拉开看看。它的延展性非常好，然后将盘子里面多余的油倒在面板上，均匀的涂抹开，再将面团取出来，不用揉面，不用擀面，直接像视频中这样往四周扒开，扒成面片，不用扒的太薄了，像这种厚度就可以。放上调好的萝卜馅料，馅料呢，我们可以多放一点，这样做出来的饼吃起来才过瘾，皮薄馅大的。跟着，利用自己喜欢的收口方式，给它包起来。最后封口处呢，要给它捏紧实。再整理，按压一下，要轻一点，不要弄破皮啦。像这样就可以。跟着把其他的用同样的方法全部包好。接下来，电饼铛预热，倒入少许的油，用刷子均匀的刷开，再把小饼放进去。表面也刷上一层油，锁住水分，这样做出来的饼皮才会非常的柔软不硬。盖上盖子，先烙三分钟，把底部烙至微黄，再给它翻一个面，继续烙三分钟，把饼烙至两面微黄。这个时候就不用盖盖子啦，三十秒左右的时间就给饼翻一个面。我们在烙制的过程中多翻几次面，这样小饼才熟得更透。直到烙制饼成金黄色，用铲子按压可以回弹的状态，像这样说明就已经熟透了。我这里大约烙了八分钟左右的时间。给它盛出来，摆入盘中。非常好吃的萝卜馅饼就这样做好啦。
，外皮金黄酥脆，还能透过表皮看到里面馅料的颜色，真的是太有食欲了。不用发面，不用擀面，几分钟就可以出锅，做法非常的简单，皮薄馅大，吃起来满嘴香。有萝卜、粉条、鸡蛋，吃着营养又健康，少油少盐。用萝卜这样做出来的馅饼呢，很建议大家去做来吃，多吃了也不用担心长肉，属于老少皆宜的一道美食。好啦，今天的视频就给大家分享到这里啦。如果您喜欢，就收藏起来，给我点个关注吧。我是小韩。非常感谢大家一直以来对我的支持，我们下期视频见，拜拜。